其实啊，皮秒镭射啊，哈，当初虽然说就是它是为了淡斑这样的治疗而产生的机器，但是因为同时间就是在这个机器它能够运用另外一个叫做多焦探头，或者是另外一个比较被大家知道名叫做蜂巢探头，它的作用是利用就是这样子多聚焦的方式产生啊、呃、多点的。镭射治疗，那它会产生一个叫做光学空泡效应 （LIOB）， 就是它能够让胶原母细胞大量的活化，而进而使得就是我们身体产生更多的胶原蛋白。那意思就是说呢，它能够增强皮肤的结构，改善皱纹、细纹，甚至就是连毛孔粗大和凹疤的问题都能够一并解决。这个是皮秒镭射另外一个治疗的主要的优势。它对人体来说是非常安全的，而且呃，它的热伤害效应也是最低的，恢复时间也比较短。但是主要的缺点就是说，因为毕竟这是一个呃比较先先进的机器，那成本也比较高，所以自然就是它比起其他的镭射治疗方式，它的花费就比较高。不适合做皮秒镭射的是哪一些人？包括了怀孕、蟹足肿、荨麻疹，或是你有光敏感性的疾病，那甚至你治疗部位的有病毒感染、那皮肤病变或血液或是免疫重大缺失这些疾病的话，其实不适合做。皮秒治疗的那呃，除此之外呢，只要你有要治疗黑色素、凹疤、细纹或是去除刺青这样的需求，其实都可以做皮秒镭射。首先，大家都知道是就是不同的镭射波长，其实它能够对应到我们肌肤上能够作用到的深度，这是不一样的。那今天我们如果要治疗是斑点的问题的话，其实不同的斑它都有不同的深浅。那除此之外呢，它也有可能考虑它是活性斑或是死斑这些它斑本来不同的特质。那今天如果我们对于这个斑解读错误的时候，会导致我们对于错误的陈述进行治疗，也就是我们选用的错误的探头。那这个时候就。很容易造成说就是治疗无效，或者是说反黑这些情形的出现